কনগ্রাচুলেশনস বিবাহ বার্ষিকীতে অভিনন্দন থ্যাংক ইউ ক্ষমা করবেন ঠিক চিনতে পারলাম না আমাদের কোনোদিন দেখাই হয়নি তো চিনবেন কি করে আসলে আমার নাম ঈশান আপনার কাকা মিস্টার কান্তিলাল আমাকে খুব ভালোভাবে চেনেন উনি আমাকে এখানে পাঠিয়েছেন কিন্তু এক বছর আগেই তো উনি মারা গেছেন হ্যাঁ আমি জানি উনি একটা সম্পত্তি আপনার জন্য ছেড়ে গেছেন ওটারই কাগজ দিতে এসেছি কিন্তু সম্পত্তি আমাদের কেন দেবেন ওনার তো নিজের ছেলেও আছে মেহির এসব আমি জানি না আমার যেটা কাজ আমি সেটা করছি এই দলিলটা সামলান আর এই চাবিটাও বিকেলে দেখা করে তোর সঙ্গে কথা বলছি ওকে কি হলো কিছু চলো দেখো আমার মনে হচ্ছে আমার মনে হচ্ছে যেন আমি এখানে এর আগেও এসেছি এই বাড়িতে আমি এর আগেও দেখেছি স্বপ্নের মধ্যে স্বপ্নের মধ্যে দেখে থাকলে তো ভয় পাওয়ার কি আছে স্বপ্ন কি করে সত্যি হতে পারে একবার ভেতরে চলো ভেতরে গিয়ে দেখলে সব ভয় দূর হয়ে যাবে তালাটা কেমন অদ্ভুত দেখতে না আয়সা তুমি কি করে জানলে যে তালাটা কি করে খুলবে দেখো দেখো আমি তোমাকে বলছি তো আমার মনে হচ্ছে আমি এই জায়গাটা এর আগেও এসেছি এই বাড়িটাতে আমি আর থাকতে পারবো না আমার খুব ভয় করছে এই বাড়িতে একটা রাত কাটানো এত ভয়ঙ্কর বাকি দিনগুলো বাকি দিনগুলো কাটাবো দিদি বাঁচাও আমাকে প্লিজ এই লোকগুলো আমাকে মেরে ফেলবে দিদি আমাকে ছেড়ে দাও প্লিজ
আশ্চর্য ব্যাপার যদি তোমরা এখানে কোনোদিন না এসে থাকো তাহলে তোমরা এই বাড়ির ব্যাপারে জানলে কি করে এখানে কেউ ছিল আমি ছায়াটা পরিষ্কার দেখেছিলাম ছায়া দেখেছো এখানে তোমাদের পিছু নিয়েছিল জানি না স্যার এই বাড়িটা তোমাদেরই তো হ্যাঁ আমার একটা কাকা আমাকে দিয়েছে স্যার উনি আর বেছে নেই স্যার স্যার আমরা এর আগে কখনো এখানে আসেনি স্যার এর আগে সত্যি কখনো আসেনি কিন্তু কিন্তু আয়সা বলছে যে जिज्ञासन करते देवाल बोर्ड लगा এর আগে এটা কারোর বাড়ি ছিল না এটা একটা গেস্ট হাউস ছিল এটা পুরোটাই কঙ্কাল সব কটা হাড়ি ঠিকঠাক জোড়া গেছে কিন্তু মাথার কিছু হাড় পাওয়া যাচ্ছে না স্যার যিনি মারা গেছেন তিনি মহিলা কঙ্কালটা মহিলার আর তার মাথার কিছু হাড় পাওয়া যাচ্ছে না কি সূর্যবাবু আর আয়সা এসবের মানে কি আপনারা এসবের মধ্যে আমাদের জড়াবেন না আমরা বললাম তো যে सरकम जो कि निश्चय नामे लिखे दिए गए पेपर देखा सर सर देख सर खोज नाओान बेपारे मालिक निश्चय समस्त जट खुले जाए मुख्यमंत्री মুখটা বানানো তো মুশকিল কারণ মুখের সমস্ত হাড়গুলো ভেঙে গেছে স্যার তাহলে জানতে কি করে পারবো স্যার সেই মহিলা কে ছিল আর ওই বাড়ির সাথেই বা তার কি সম্পর্ক একটা রাস্তা আছে ফেরিক একটা রাস্তা আছে আয়সা বলছিল যে ও ওই বাড়িতে আগে গিয়েছিল কিন্তু ও আমাদের ঠিকমতো বোঝাতে পারেনি 
যদি আমরা ওকে কোনো মানসিক ডাক্তারকে দেখাই আর ওর মানসিক চিকিৎসা করাই তাহলে হয়তো ওর মনে পড়ে যেতে পারে যে সেদিন কি ঘটেছিল ওই পুরনো বাড়িতে স্যার হ্যাঁ এই টেস্ট করা কি জরুরি আমি তো আপনাকে সব সত্যি কথা বলে দিয়েছি দেখুন এই পরীক্ষা করানোটা খুব দরকার কারণ আয়সা নিশ্চয়ই জানে ওই বাড়িটার ব্যাপারে আর যদি আমাদের এই কেসটা সলভ করতে হয় আয়সার মনের ভেতরে ঢুকে ওই রহস্যটা জানা খুব দরকার ভাবো ওই পুরনো বাড়িটা সম্পর্কে ভাবো ওই বাড়িটার অতীত সম্পর্কে নিশ্চয়ই তুমি কিছু না কিছু জানো বলো কি ওই রহস্য আমি ওই বাড়িটায় যাচ্ছি ওই বাড়িটা খুব ভয়ঙ্কর আমার খুব ভয় করছে ভয় পেও না ওই বাড়ির দরজার দিকে এগিয়ে যাও আস্তে 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 এখন তুমি কি দেখতে পাচ্ছ বড় করে শ্বাস নাও বড় করে শ্বাস নাও আর ওই বাড়ি থেকে আস্তে আস্তে বেরিয়ে এসো আমার মনে হয় আয়সা কোন একটা মহিলাকে খুন হতে দেখেছিল স্যার ওই বাড়ি থেকে আমরা যে কঙ্কালটা উদ্ধার করেছিলাম সেটাও তো একজন মহিলারই ছিল হতে পারে এ সেই মহিলাটি হতে পারে আয়সা এই যে পুরনো বাড়ির ছবিটা আঁকিয়েছে সেটা হুবহু একই রকম আসল বাড়ির মতো আর ঘড়ির কাঁটা দুটো আটটা পঁয়তাল্লিশে থেমে গেছিল আর তারিখ নয় আগস্ট ছিল গত দশ বছর ধরে এই তারিখে কি কি ঘটনা ঘটেছে আমরা চেক করেছি স্যার তো কি জানতে পেরেছো স্যার এই বয়সে যতগুলো মেয়ে গায়েব হয়ে গেছে হয় ওরা পরে ফেরত এসেছে অথবা ওদের লাশ পাওয়া গেছে তাহলে স্যার আয়সা যেই মহিলাটির খুন হতে দেখেছিল কেউ কোনো রিপোর্ট কেন লেখায়নি সেই মহিলাটির নিখোঁজ হওয়ার ব্যাপার সেটাই তো আর তাছাড়া যখন ওই মহিলা খুন হচ্ছে তখন আয়সা ওখানে কি করছিল আর যদি আয়সা সবকিছু জেনে থাকে তাহলে খুনি ওকেও মেরে ফেলতে পারে একদম আর এই জন্যই আয়সাকে নজরে রাখতে হবে হ্যালো ইন্সপেক্টর দয়া হেয়ার আপনি কে বলছেন হ্যাঁ হ্যাঁ জানতে পেরেছেন ওকে 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 ঠিক আছে তাহলে আপনি মেল করে দিন আমায় ওকে থ্যাংক ইউ স্যার এই পুরনো বাড়িটার আসল মালিকের খবর পাওয়া গেছে কে ভিভান নাম স্যার লোকটার ভিভান 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 এই বাড়িটা আপনার বাড়িটা তো আমারই স্যার কিন্তু এই যে আপনি দুটো নাম নিচ্ছেন না সূর্য আয়সা এদেরকে আমি ঠিক চিনি না ইনফ্যাক্ট এই নাম দুটো তো আমি প্রথমবার শুনছি যদি তুমি সূর্য আর আয়সাকে নাই চেনো তাহলে এই বাড়ির পেপার যেটাতে সূর্যের নাম লেখা আছে সেটা হ্যাঁ এটা হ্যাঁ এই পেপারটা এই পেপার নকল স্যার আমি কোনো বাড়ি কাউকে বেচিনি তাহলে মিস্টার বিভান ওই লোকগুলোর কাছে ওই বাড়ির পুরনো চাবি এলো কোথ থেকে আমি কি করে বলবো আমি তো নিজেই অবাক ঠিক আছে মেনে নিলাম এই বাড়িটা কাউকে আপনি বিক্রি করেননি বা এই বাড়ির চাবি কাউকে দিয়েছেন কিন্তু এটার ব্যাপারে তো নিশ্চয়ই মনে আছে এই কঙ্কালের টুকরো গুলো যেটা আমরা ওই বাড়িতে পেয়েছি এটা কোথা থেকে এলো হ্যাঁ নিশ্চয়ই কেউ ওখানে খুন হয়েছে আর আমাদের সন্দেহ সেই খুন তুমি করেছো খুন আমার 
আমি ওই বাড়িটা এমনি কিনে রেখে দিয়েছি ব্যাস বাড়ি কিনে ফেলে রেখে দিলেন কেন কারণটা আমরাও একটু শুনি আসলে আমার আর সরকারের মাঝে ওই বাড়িটাকে নিয়ে একটা মামলা চলছে আর যেদিনই ওই মামলাটা আমি জিতে যাব ওই জায়গাটায় আমি একটা হোটেল বানাবো হোটেল বানাবে এ তো দারুণ ব্যাপার তাহলে আগে এটা বলো যে এই বাড়িটা কার কাছ থেকে কিনেছ একজন এনারাই ছিলেন উনি এখানে থাকেনি না তাহলে বাড়িটা কিনলে কি করে ওনার এক এজেন্ট আছে ওর সাথেই আমার টাকা পয়সার কথা হয়েছিল ওই আমাকে বাড়িটা পাইয়ে দিয়েছিল আমি তো এনআর আইয়ের সাথে কোনোদিন দেখাই করিনি আমি এটাও জানি না উনি দেখতে কেমন মালিকের মুখটা পর্যন্ত দেখলে না অথচ তার জমিটা কিনে নিলে বাহারে বা এতে আমি কি করতে পারি যদি ওনার কাছে টাইম না থাকে স্যার হ্যাঁ এর কথা শুনে তো আমার এটা মনে হচ্ছে যে যে এই বাড়িটায় আগে থেকেই কিছু একটা ঝামেলা ছিল আর সেই জন্যই মালিক সামনে আসেনি ডিলারকে দিয়ে বেঁচে দিয়েছে হ্যাঁ ফেডরিক ওই ডিলারের সঙ্গে দেখা করতে হবে সব ভুলভাল স্যার সব কটা কাগজ একেবারে নকল আমি কোনো মিহিটির বা তার বাবা কান্তিলালকে জানি না আর এই লয়ার ঈশান কেউই যার নাম লেখা আছে আমি আগে এর কখনো নাম শুনিনি তাহলে ওই বাড়িটা আমি বলতে চাইছি ওই গেস্ট হাউসটার মালিকটাকে স্যার এই গেস্ট হাউসের মালিক মিস্টার ভিভান ভিভান আপনি একটু এই ছবিগুলো দেখুন তো ভালো করে দেখুন এই লোকগুলোকে চেনেন আপনি আমি এনাদের আগে কখনো দেখিনি আচ্ছা এটা বলুন এই বাড়িটার ডিল বিমানের সঙ্গে কে করেছে আমি স্যার আপনি হ্যাঁ স্যার আমি কি নিয়েছিলাম ছ বছর আগে অনেক বড় ডিল হয়েছিল এই গেস্ট হাউসের এটা প্রায় দু এর কথা হবে এর মালিক প্রায়ই বাইরে থাকতেন কানাডায় তাই সমস্ত কথাবার্তা আমি করেছিলাম কিন্তু হঠাৎ কিছু একটা হয় তাই এর আগে আর কথাই কইনি ডিসেম্বর অব্দি ডিলটা বন্ধ রাখা হয় এই ডিলটা স্থগিত ছিল কেন চার মাসের জন্য স্যার গেস্ট হাউসের মালিকের দিক থেকে কিছু অসুবিধে ছিল কিরকম আসলে এই গেস্ট হাউস ওনার নামে ছিল না ওনার মেয়ের নামে ছিল মেয়ের নামে ছিল আগে স্যার সেই জন্য মেয়ের নাম থেকে নিজের নামে করতে ওনার একটু সময় লাগছিল ওই বাংলোটা তার মেয়ের নামে ছিল স্যার ওই মহিলার খুন ঠিক ওই সময় হয়েছিল হ্যাঁ চার মাস আগে এই প্রথম মালিক কে ছিল এই বাড়িটা স্যার জয়চাঁদ তার ফোন নাম্বার কিছু আছে আপনার কাছে হ্যাঁ স্যার এক মিনিট স্যার ওনার কানাডার অ্যাড্রেস থেকে জানতে পেরেছি যে উনি দু হাজার পাঁচে ইন্ডিয়াতে ফিরে এসছিল আর স্যার ওনার একটা বাড়িও আছে মুম্বাইতে কোলাবায় কোলাবাতে বাড়ি আছে ইয়েস স্যার তাহলে যাও ওর ওই কোলাবার বাড়িটাতে গিয়ে দেখো খোঁজ নাও ওই পুরনো বাড়িটার রহস্যটা কি হ্যাঁ সূর্য মার্কেটে আছো কোন মার্কেটে রোডরাম মার্কেটে ঠিক আছে চিন্তা করো না আমরা তোমার কাছাকাছি থাকবো নিশ্চিন্ত মনে যাও স্যার যেই এদের দুজনকে ওই বাড়িতে ডাকুক না কেন নিশ্চয়ই কিছু ভেবে ডেকেছে অকারণে নয় হ্যাঁ ও চায় যে আয়েশার স্মৃতিশক্তি যেন ফিরে আসে আর ওর স্মৃতিশক্তি যদি ফিরে আসে তাহলে হয়তো ও এমন কিছু কথা বলতে পারে যার থেকে টমেটো কত করে যাচ্ছে এখন চল্লিশ টাকা কিলো এত দামি সবজি বেশি চালাকি করার চেষ্টা করিস না কিছু হ্যালো কন্ট্রোল রুম এই চাকরটা তো বলছে যে বাড়ির মালিক আগেই মারা গেছে তাহলে জিজ্ঞাসাবাদ করব টাকাকে হ্যাঁ স্যার ওনার স্ত্রী থাকলে ওনাকে জিজ্ঞেস করতাম কিন্তু উনিও জানতে কি করে পারবো আমরা ওই পুরনো বাড়িটার ব্যাপারে কোন পুরনো বাড়িটার কথা বলছেন আপনারা আপনার যে পুরনো বাড়িটা আছে সেটার ব্যাপারেই কথা বলছিলাম আমরা আপনি আমি মীরা 
জয়চন্দ্রর বোন জয়চন্দ্র আর ওর স্ত্রী তো এখন আর বেঁচে নেই হ্যাঁ আমরা সেটা জানতে পেরেছি আপনার চাকরি সেটা জানালো আমরা ওই পুরনো বাড়িটার ব্যাপারে কথা বলছিলাম ওই পুরনো বাড়িটার ব্যাপারে তো বেশি কিছু জানি না আমি আমি এখানে থাকি না কিছুদিন আগে ক্যানাডা থেকে এসেছি হ্যাঁ এইটুকু জানি যে ওই বাড়িটাকে নিয়ে জয়চন্দ্র আর সিয়ার মধ্যে কিছু প্রবলেম ছিল মানে বাবার মেয়ের মধ্যে আগে কি নিয়ে প্রবলেমটা চলছিল আপনার কিছু জানা আছে না সেটা তো আমি জানি না ঠিক আছে আপনি একটা কাজ করুন আপনি সিয়াকেই ডাকুন ওকেই আমরা জিজ্ঞেস করব ও নিশ্চয়ই জানবে এটা যে ওই বাড়িতে ঠিক কি হয়েছিল সিয়া তো এখানে নেই নেই কোথায় গেছে ঠিক জানি না কয়েক বছর আগে ও বাড়ির অমতে গিয়ে বিয়ে করে নিয়েছিল বাড়ি ছেড়ে চলে যায় আর ফিরে আসেনি তার কোনো ছবি তো হবে আপনার কাছে আগে হ্যাঁ সেইটা নিয়ে আসুন এক্ষুনি আনছি প্লিজ অদ্ভুত ব্যাপার বাড়ির মালিক মারা গেল তার বউও মারা গেছে আর তাদের মেয়ের কোনো খোঁজ খবরই নেই তাহলে আমরা জানতে কি করে পারবো ওই বাড়িটার ব্যাপারে ও তাহলে এই ওনার মেয়ে হ্যাঁ দা ওরা সেই লোক দুদিন আগে যে অপহরণ হয়েছিল এরাই করেছিল হ্যাঁ 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 কন্ট্রোল রুমকে গাড়িটার ব্যাপারে পুরো ডেসক্রিপশন দিয়েছি গাড়িটা শহরের বাইরে যেতেই পারবে না চিন্তা করবেন না কিচ্ছু হবে না এসার গুলিতে ছুঁয়ে বেরিয়ে গেছে হম সব ঠিক হয়ে যাবে এমন কি কারণ আছে যে লোকগুলো আয়সাকে ফলো করে ওর উপর হামলা করলো আচ্ছা আপনারা কোনো কিছু লুকাচ্ছেন না তো না না স্যার আমরা কিচ্ছু লুকাচ্ছি না সবই আমরা জানতে পারবো হ্যাঁ ডক্টর ডক্টর আমার ওয়াইফ কেমন আছে আচ্ছা আপনারা আগে বলেননি যে এনার আগেও চিকিৎসা হয়েছিল এর আগেই ট্রিটমেন্ট হয়েছে चाली ওর মাথার পেছনে একটা আঘাতের চিহ্ন আছে এত কিছু আয়সার সঙ্গে হয়েছে তারপরেও আমাদের কিছু বলেননি কেন গোপন রেখেছিলেন হ্যাঁ স্যার ওই আমি আসলে আসলে স্যার আপনাকে বলতেই চাইছিলাম আমি আয়সার মাথার পিছনে যে আঘাতের চিহ্ন আছে হয়তো সেই কারণেই আয়সা স্মৃতিশক্তি হারিয়েছে ওর অতীতের সব কথাই মনে আছে অথচ বলতে পারছে না আমার কোথাও মনে হচ্ছে যে এরা আয়সার আসল মা বাবাই নয় আমি আয়সা আর আপনাদের দুজনের ডিএনএ টেস্ট করাবো খুন এখানেই হয়েছে স্যার এখনো কোথাও না কোথাও কোনো প্রমাণ রয়েই গেছে স্যার যদি খুনি পরিষ্কার না করে ফেলে তো যা বলছিস খুব ভাবনা চিন্তা করে বল বিবেক খুনিকে কি গাধা ভেবেছিস তুই স্যার আমি শুধু এটা বলছি হয়তো খুনি সময় পায়নি প্রমাণ লোপাট করার এসিপি স্যার সবসময় একটা কথা বলেন খুনি কোনো না কোনো ভুল নিশ্চয়ই করবে আমরা আগেও একবার এখানে এসেছিলাম সেটা নিশ্চয়ই মনে আছে আমরা আগের বার এখানে এসে একটা লাশ পেয়েছিলাম এবারও নিশ্চয়ই কিছু পাবো স্যার আমি সেটাই তো বলছি তুই ওখানে যা করিডোরে আর আমি কিচেনের দিকে যাচ্ছি कार जान कान्ना सुनते हेलो 
আবার সেই কান্নার আওয়াজটা আরে কান্নাটা তো বন্ধ হয়ে গেছে খুব গন্ধ আসছে স্যার এটা তো ওই ঘড়িটাই যেটার ব্যাপারে আয়সা আমাদের বলেছিল তার মানে হলো এটা ওই মেয়েটাই যাকে মরতে আয়সা দেখেছিল আসবে জানো তো তোমরা তাহলে কেন আমার সন্দেহ ঠিক ছিল তাই না তোমরা দুজন আয়সার আসল মা বাবা নও তা না হলে ডিএনএ টেস্টে সবকিছু জানা যাবে দেখুন এখন সত্যিটা লুকিয়ে আর কোনো লাভ হবে না ওনারা সিআইডি লোক আমরা যতই লোকানোর চেষ্টা করি না কেন ওনারা ঠিক খুঁজে বার করবেন কে এটা সত্যি আমরা ওর আসল বাবা মা নই বাবা এটা তুমি কি বলছো এটা সত্যি মা পাঁচ বছর আগে রাস্তায় পেয়েছিলাম ওকে একটা অ্যাক্সিডেন্টে আহত হয়ে খুব খারাপ অবস্থায় পড়েছিল ওর মাথা থেকে প্রচন্ড রক্ত বেরোচ্ছিল আর একে আমরা তুলে হসপিটালে নিয়ে যাই হসপিটালে যখন ওর জ্ঞান আসলো তখন ওর কিচ্ছু মনে ছিল না আমার কোনো ছেলে মেয়ে নেই এই জন্য আমি ওকে আমার বাড়িতে নিয়ে এসেছি ওর পরিবারের লোকেদের খোঁজার কোনো চেষ্টা করেননি আপনারা করেছিলাম কিন্তু আমরা সে কাজে সফল হয়নি তাহলে কোন খবরের কাগজে বা টেলিভিশন চ্যানেলের ফটো দিয়ে দিতে পারতেন ফটোগ্রাফ আমরা এই কারণে দিইনি কারণ আমরা ভেবেছিলাম এর ফটোগ্রাফ দেখে এর শত্রুরা একে চিনে নেবে আবার ওরা এসে ওকে প্রাণে মেরে দেবে এই জন্য আমরা চুপ করে থাকাই ভালো ভাবলাম আর তারপরে আমরা ওর বিয়ের ব্যবস্থা করে ফেললাম ডক্টর আয়সার দিকে খেয়াল রাখবেন সিআইডি অফিসাররা ছাড়া এর সাথে কারোর দেখা করার অনুমতি নেই বাইরে আমরা পুলিশও পোস্টিং করেছি নজরদারির জন্য এমনিতেই আমরা তাড়াতাড়ি ওকে ডিসচার্জ করে দেবো ঠিক আছে আর আপনি চলুন দেখাবেন আমাদের ওই অ্যাক্সিডেন্টটা কোথায় হয়েছিল হ্যাঁ সালুকে হুম না ভাই সোনালি এর মুখটা প্রায় হয়ে গেছে देखे কম্পিউটারে আমরা ওর মুখটা আরো পরিষ্কার করার চেষ্টা করেছি এই মেয়েটার মুখটা অনেকটা এই রকম মাই গড মেটার নাম তো শিয়া মেল খুলেছেন আপনি ব্যাস যে ঘড়ির ছবিটা ওখানে আছে সেটা ডিটেল আমার লাগবে হ্যাঁ দেখুন এই ঘড়িটা একজন মহিলা পড়েছিল তিনি খুন হয়েছেন আজ থেকে পাঁচ বছর আগে আগে হ্যাঁ পুরো ডিটেল আমার চাই কি বললেন খুব রেয়ার ঘড়ি এটা মোস্ট ভ্যালুয়েবল আচ্ছা অর্ডারে মানানো হয়েছিল শুধুমাত্র দুটো ঘড়ি তৈরি হয়েছিল 
বলতে পারবেন ঘড়ি দুটো কে কিনেছিল কে অর্ডার দিয়েছিল ও মাই গড আচ্ছা ও এই লোকই অর্ডার দিয়েছিল থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ও এরকম দুটো ঘড়ি তৈরি হয়েছে মাত্র দুটো ঘড়ি শুধু দুটোই ঘড়ি আর তাছাড়া যে তারিখে এই ঘড়ি দুটো তৈরি হয়েছে সেই তারিখও এটার পেছনে খোদাই করে লেখা আছে দেখতে পাচ্ছ কোথায় দেখি উনিশে জুলাই দু এই ঘড়ি দুটো একটা বাড়িতেই বিক্রি করা হয়েছিল কাকে স্যার ভিভান কিনে নিয়েছিল এই দুটো ঘড়ি আর এখন চুপ করে ঘরের কোণে বসে আছে खून होते देखे से महिला शिये और खुनी भिवानी हेलो সাদা গাড়ি হ্যাঁ নাম্বারটাও ঠিক আছে কোথায় ওকে সচিন ওই গাড়িটা পাওয়া গেছে স্যার ভুমড়ে গলিতে বুঝতে পেরেছি ওখানে যে সব গুন্ডাগুলো আছে ওদের কাছেই জানা যাবে এখন বিমান কোথায় তাড়াতাড়ি চলো ভুমড়ে গলি হ্যাঁ স্যার আমার মনে হয় চল এখান থেকে ভেঙে যাই মামলাটা চেপে গেলে আবার ফিরে আসবে এখানে আর বাকি টাকাটা কে দেবে আমাদের বাকি টাকা আমরা দেব এই কেউ তো ওটা জায়গা ছেড়ে নড়বি না যদি কেউ জায়গা ছেড়ে উঠিস তাহলে চেনে নে তোদের ঠ্যাং আমরা ভাঙবো जाओ तुम बंधु के तुले जाओ चलो चलो जिज्ञेस कर आयशा के कोथाय लुकिए रेखे एबारी बोलने ना कि माथाय गुली ना सर चोपला हाउस की सबकिटक मन पड़े ग
এবার আমার মাথা গরম হয়ে যাচ্ছে আমাকে বোকা বানানোর চেষ্টা করিস না জিজ্ঞেস করছি শেষবার জিজ্ঞেস করছি ওই পেপার্স গুলো কোথায় নিনা ওই পেপার্স কোথায় আমার পাগল বউয়ের কেয়ার টেকার তুই ও খুন হওয়ার সময় দেখেছিলিস তুই আর প্রপার্টির পেপার্স নিয়ে পালিয়ে গেছিলিস তুই নিনা তুই না प्लीज बोलो क्यों तुम स्त्री शिया के महाराजार मत जीवन काटाते राजा महाराजा स्वप्न आकाश छोआ भावना जघन्य मिथ्ये कथाधकारपेक्षा कर मालिक समस्त जैगा जमी गुली कर मारे चेनारे फॉर मोर अपडेट्स 
subscribe to our channel click the show links and enjoy watching the videos